miejsca na świecie, do którego teraz się przenosimy za sprawą Adriana Ptaszyńskiego. Witaj, dzień dobry. Witamy. Student czwartego, trzeciego roku filologii angielskiej Poznańskiego Uniwersytetu. Jednak językiem, którym chcesz się posługiwać jest Afrikaans, tak? Dokładnie. Jest to bowiem filologia angielska ze specjalnością południowoafrykańską. Jest to taki ewenement na skalę ogólnopolską. Jest to jedyny taki kierunek prowadzony właśnie przez Uniwersytet Adama Miskowicza. A ile was jest na kierunku? W tej chwili jest nas siedem osób. Tak, e, tak, tak. Tro, troszkę się wykreśliło, ponieważ nie jest to łatwy kierunek. A jakbyś powiedział coś w języku Afrykaans, na przykład mamy piękny poranek. Mm, vandaag is dit koud, maar ik hoop dat de navijek za... No, to, jest, to jest to, co się słyszy u Holendrów, tak? To są trochę, takie, takie... trochę Anglia, tak? Kto się posługuje tym językiem? Tym językiem posługują się historycznie potomkowie właśnie holenderskich osadników w południowej Afryce. Jest to język w 90% o słownictwie holenderskim. Część jest słownictwa angielskiego, ale naprawdę podobieństwa są o wiele większe do holenderskiego. Oczywiście jest to język germański, jedyny występujący w Afryce język germański, naturalnie. Co jeszcze? A jaki procent populacji w Republice Południowej Afryki posługuje się tym językiem, wiemy to? Jest to 7 milionów osób posługujących się jako pierwszym językiem, 10 milionów osób jako drugim językiem. To I bardzo dużo. Kolejne jakieś procenty, trzeci, czwarty język. Językiem norweskim mówi 3,5 miliona ludzi, no to... Czyli to jest język no, burów, tak? Jest Którzy niestety tam niezbyt dobrze zapisali się w historii Afryki, ale w tej chwili to są mm, ludzie, którzy posługują się tym językiem, to są Afrykanerzy właśnie? To znaczy tak, Afrykanerzy są ludzie, którzy posługują się tym językiem, ale wbrew właśnie utartym stereotypom więcej ludzi innego koloru skóry w tej chwili posługuje się procentowo tym językiem niż samych burów. Mhm. Czyli jest ich względnie mniej. No dobrze, ale to dlaczego dzisiaj mogliśmy Cię zaprosić, to Wasza wyprawa właśnie w te miejsca. Oczywiście, jako że jest to ostatni rok naszej specjalizacji, naszego licencjatu, utarła się taka tradycja, że trzeci rok jeździ na miesięczną wyprawę objazdową po całym kraju, poznając kulturę, historię w praktyce, a nie w teorii, tak jak tutaj u nas w Poznaniu na Czyli rozumiem, że to jest ten moment, na który czekałeś całe studia, tak? E, oczywiście, że ja wybrałeś. <laughs> Wtedy jeszcze nie wiedziałem, ale w momencie, jak usłyszałem, że coś takiego będzie, to wiedziałem, że będę się starał raczej nie odpaść. Żeby rozumiem, raczej... że to jest pierwsza w, wasz, w waszym życiu wyprawa do Republiki Południowej Afryki. W naszym życiu pierwsza, natomiast profesor, który z nami jedzie, jest tamtejszym autochtonem, że tak powiem. Jakie I... oczekiwania? Oczekiwania? Mm, na pewno będzie wspaniale. Jest to wspaniały kraj. Zapoznaliśmy się z nim dosyć dobrze i od strony historycznej, kulturowej, geograficznej i wszystko rokuje do, naprawdę dobrze. E, oczywiście nie będą to wakacje, będzie to wyprawa naukowa, będziemy zwiedzać, u, e, bywać na uniwersytetach, udzielać wykładów, słuchać wykładów. Ale myślę, że czas na zwiedzanie również będzie i na pewno wrażenia będą niezapomniane na całe życie. Spotkałeś się już z tym językiem u nas w kraju? Z językiem afrykańskim? Mhm. Tylko na uczelni w zasadzie. Tylko na uczelni. A my jako Polacy dużo wiemy o Republice Południowej Afryki, bo osobiście mi kojarzy się na pewno ten kraj z apartheidem. Tak. I z zespołem The Antwort, który występował tak. na Euro 2012 na Placu Wolności w Poznaniu. Byłeś wtedy w Poznaniu? Wszystko, co wiem. Wtedy akurat nie byłem, że mówię. Natomiast tak, w Polsce rzeczywiście to są najbardziej kojarzące się. Może jeszcze Nelson Mandela jest A, osób. Przepraszam, oczywiście. Będzie się wszystkim kojarzył. No i jest to Ale Antwort też był na Apenerze dwa razy. W ogóle roku tak. w Warszawie tak. też był. Tak. Często tutaj bywają, tak. no, ale... Ty słuchasz ich? Słucham ich, też mamy nadzieję ich spotkać na żywo, jest taka szansa. No są język, takie którym się posługują, nie zawsze jest taki, który można by przetłumaczyć. <laughs> są takie spekulacje, że ich spotkamy na żywo, e, natomiast wracając do pytania, które było... Jak Polacy, tak, co Polacy wiedzą o kraju, o RPA? Są, jest dużo innych rzeczy łączących Polskę z RPA, choćby biologicznie nasze boczki, które lecą do ciepłych krajów, te ciepłe kraje to jest nic innego jak RPA właśnie. Aż tak daleko? Aż tak daleko. Co jeszcze? Historia Polski z historią burów ma bardzo 
piękne parale, ale oni też walczyli o swoją niepodległość z Imperium Brytyjskim, tak jak my z Imperium Rosyjskim czy Austriackim. Też ginęli, tak jak my w Powstaniu Styczniowym, więc nie są aż tak odlegli od nas duchowo, jak mogłoby się wydawać. Mhm. No to co, życzymy... I pierwsze wybory trochę później, bo w 94 do 94 roku. No to życzymy przyjemności, wielu wrażeń, no i mam nadzieję, że jak wrócicie, jeszcze się spotkamy, mimo że już to będzie pewnie po twoich studiach i nam opowiesz o swoich wrażeniach, jak było. Oczywiście, przywiozę zdjęcia i pamiątki dla wszystkich obecnych. Dziękujemy bardzo, Adrian Dziękuję. Dziękuję bardzo. A my teraz zobaczymy na 